本节目由点亮全身肌肤的欧莱身体乳联合冠名播出。本节目由你的色彩收藏家柯林斯洛超级赞助播出。本节目由 f o r e o 开启肌肤未来之旅赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先遇见美好生活。每周四中午十二点，会员抢先看正片；每周五中午十二点，尊享 Plus 版，还有超多幕后惊喜，给你好看。今天怎么四个？小美女呢？没来吗？昆凌给我发了个微信，然后是一段视频，我们看一下。嗨，好看场的大家 ，I'm sorry， 我要跟大家请个假，因为有工作要去古巴。嗯、哦，你出差了，来不了。那如果这一集素人来宾有什么高难度的困扰的话，随时连线 ，Please call me anytime。然后我希望小伙伴们，我们这次别再哭红鼻子好吗？我们是好看团，我们不是好哭团。<笑>这这次还要哭吗？我觉得他不用担心的，我们不会哭的呀。啊哈！爱哭团吗？爱哭哭团。我现在变得就是每个人一出来我就想哭，并不是说听到什么故事，<笑>只要人一走出来就想哭。好吧，先看看你的信息卡。哎，我这个线索好，好好模糊啊，模糊。一周七天，一天二十四小时。我只有两种情况，要不就是很闲，要不就是很忙。三年不敢一个人逛，就三年不敢一个人逛。为什么？怎么又是三年？为什么不敢一个人逛？那你说三年前他是敢的。三年发生了什么事情，突然不敢了啊？是吗？两次在地铁内晕倒啊？哦。每天六杯奶茶，五顿外卖，那他还能晕倒？哎，对呀、啊，哎，他怎么还能晕倒呢？他会知道了，他是撑的，<笑>就实在是吃不下去了。<笑>我们来看一看他的报名视频，究竟有什么样的更多的信息？啊，一个女生，真漂亮。你们好，我是江丽媛，我想推荐我的双胞胎姐姐江丽天来。双胞胎,双胞胎哦，这不是他，给他姐报名。我和我姐呢分开了大概有一年半的时间了，我是在悉尼读书，姐姐是在北京上班，姐姐的工作的压力也比较大，熬夜也是非常经常的事情。熬夜，这样的生活方式就让她一年胖大概有三十斤。哦，一年胖了三十斤。我就是每天早上八点多出门，晚上凌晨到家，一周工作七天，就大概有二十天的时候，就是根本就基本上没有从单位出去过，一直在干，一直在干，一直在干特别大，就是不停的在吃，胖三十斤一个冬天。我觉得这应该就是传说中的不劳肥。不劳肥。嗯。突然变这么胖以后吧，一方面他的身体情况变得比较糟糕，我和家人都很担心。我希望大团可以让姐姐恢复健康的生活方式。我觉得这，我觉得这一集我会跟他非常有共鸣。我第一次过劳肥也是胖了三十斤，那种绝望感你们不能理解，觉得不管吃什么东西都无法填补那个东西。其实这种压力是很奇怪，就是你个人其实没有觉得说，本人没有觉得压力很大，但是你的潜压力是很大的，你自己不知道。就像我那时候录呃辩论节目的时候，我后来看掉头发了都已经开始，我都不知道，就就开始落泪，就觉得太痛苦了。啊。我有点迫不及待的要见到这我也是这。我觉得今天咱们三个好好帮一帮甜甜和他。对对，可以。<笑>我觉得在减肥这件事情上，我一定可以帮到他。来吧，加油！来吧，我倒戈，我倒戈，这我带、啊、我我今天不带他，我们仨来，一二三，加油！<笑>
，你要不要去趟古巴呀？丢票。走走走。我给昆凌打电话，昆凌，就昆凌心疼我。咱们今天去这个女孩家，她应该是在那租的房，但那边其实房价比较合理。嗯、漂泊在这种大城市，压力确实是挺大的。如果你没有一个稳定的这个工资的收入啊，或者一个很好的经济基础，可能有一大部分钱都要花在房租上。最开始的时候应该都是这样，都是这样的。我记得我刚到那个长沙的时候，那个时候真的没钱。我跟海涛咱俩坐公共汽车，那是俩小孩嘛。然后突然间，咱俩就在汽车上吵起来了，所以好像不知道因为什么把我给气的。然后我我就换了另外一个车，然后我也不知道那车要往哪儿开，他就想一想不对，他就说不对，如果这样的话，就大家可能会走丢。然后他就在下一站呢，他也开始就是开始往回坐追我，然后最后到下车，你知道我们俩是怎么和好的吗？不要再吵了，因为现在已经多花四块钱的车钱了。<笑><笑>就是因为这四块钱，最后就瞬间就和好了。到了，到了，姐妹们，干活的加油！你好，送快递的，快递才不这么说。对<笑> ，Hello， 哇，你家，哇哦，哇哦，我仿佛到了我家。<笑>外卖真的多的，这个麻辣拌是什么时候吃的呀、啊？前天，前天。啊，他的家我实在是印象太深刻了，我觉得我也算见过世面的人，怎么老是目瞪口呆去？哇哦哇哦！天哪，你的零食箱也太大了吧？这个。这是什么呀？芝士的鲜味特别好吃、啊。这个是鱿鱼仔，那种海菜吧。咸蛋花，里面还有奶棒。奶棒，就是什么胖，它这都有。我我刚到了一箱冰激凌，它是外面是甜的，然后里面是咸的，特别好吃。朋友们，脂肪百分之十七，碳水化合物百分之八。好吧，吃一个吧。<笑>哎，我能问你一下，你为什么每样东西买这么多呢？你多买便宜啊！你买二十根，他可能会赠你一根啊。怎么？太有说服力了！我竟无力反驳。<笑>哎，那你为啥这上面东西你都不扔啊？工作比较忙。那快递也是因为你最近太忙了，也没来得及。对，就是每天晚上半夜才能回来，早上就起走了。我看你这快递也没有时间拆，咱们能帮你拆拆快递？哎，当可爱。可是他给他自己的名字是江老大。花花花花。这是什么？牙刷吗？头发有时候会油嘛，然后你就是没有时间洗，像头发帘儿啥的，然后就可以喷一下那个。啊，这是什么呀？哎，这保健品，对眼睛好。蓝莓，这是我妹妹买的。燕窝，哎呦，燕窝哎
那应该是他为邮给我邮的快递。对，你买的维他命，都是妹妹买的，都是妹妹给他的，说明其实他也特别担心你的健康。哎，我突然想起来一个细节，我刚才翻那个信息卡，有他在地铁里面晕倒两次，那是怎么回事啊？就是早上进去就是人挤人，人挤人。我可能早上起来有点低低血糖，结果进去之后。次站低，我直接就过去了，<笑>被后边的大哥拎着脖子放放到了旁边。妈，这种情况你家里人知道吗？不知道五吧！我的天哪，朋友们，什么？花衬衫。啊！刚刚进门，沙发上就一大堆了。我是那种培训会在一群人当中，我希望他们一一眼就能看到我，我就会穿成这个样子。哎，你们快来救我！咋了？我没有看错吧？哇！我没有看错吧？你是不是 coser 了？对，在原来在腰能露腰的时候是。哎，我我能看看照片吗？有有照片。这怎么可能是他？是我呀。重度美颜患者呀，还好啦，我我的天，我我有个我有一个我的工牌<笑>我跟你讲，江丁天，你这属于诈骗，你知道吗？<笑>你这样能过安检吗？可以、啊，就是我呀，长得一模一样。我只有 P 过了才能发出去，如果不 P 过的话，我就不会发。他很心里面是渴望变美。他是有这些想法的，然后可能现在就是现实情况不具备，可能因为工作的原因，他没有太多精力，不用担心，可以交给我。我的愿望就是明天带他去拍出不用修，但也能好看的生图。哦、<笑>生图能打，生图能打，绝对可以。有肉没关系，会穿就好，哪怕胖也要胖的好看。我们去看看你的冰箱好不好？好。哎，我很少见我这么空的厨房，因为我不做饭啊，空完全空的，我天哪，全是碳酸饮料。这是 Elsa 活的这个家里吧，大概是吃吃冰激凌就能活下去，那是 Elsa。Let it go, let it go。你们十二点才下班吗？回回家以后吃宵夜吗？对，就是烧烤、炸鸡、炸鸡，吃起来好幸福。你你炸鸡晚上吃宵夜，烧烤高油的吧？我要是带你去做检查，你估计马上就害怕。但是这晚上也不知道该点啥，周围就那几样吃的。放心交在我身上，好不好？咱们就想出能够做健康一点的，又能吃的，热量非常低的，但绝对好吃的，宵夜，好不好？<笑>工作上很焦虑，包括、哦、非常忙碌的人来说，有的时候回到家，啊，我还能吃口热乎的，给自己一点小小的安慰和鼓励。哇，你有这么多化妆品？这小猫是啥？一个网红高光，反正就是不怎么好，但是它好好看啊！你就因为它好看买了？对呀、啊。
。好 ，OK。<笑>哇，这颜色你用不了啊！你买它干嘛？这个颜色我觉得，我、哦、应该也还好啊，应该也还行。行什么呀？<笑>都是新的呀，对，买回来开心。<笑>神仙水啊，还是鲜美的鲜，不行哎，这上面没有成分啊。我为了在咖啡馆有亏欠，我就买了。<笑>对，咖啡馆买了一个神仙精华水，因为他说很好。废话，谁买你东西会告诉你这东西不好用？用他只买被安利的，不买适合自己的。对，你在美妆方面有什么样的诉求吗？能不能显稍微显得瘦一点？<笑>因为我之前化妆的话，我如果想把自己整瘦的话，我就会给自己打出络腮胡一样的阴影。那你平时比较喜欢谁的妆容？咪、嗯、咪。<笑>长的眉毛，就那种、哦、精致有气场小脸妆。OK， 我想一想，<笑>有点困难是吧？不、哦、不困难不困难，我想一想，我想一想怎么达到你的诉求。在家里，你办公啊或者什么都什么个状态？我就一般情况下都是把枕头拽过来，啊、然后就抱着它，盖上被，然后把这些东西就抱在怀里，窝在这里。哦，好，那我们可以去看一下外边的区域，就是你进屋子到客厅，是你希望后边能达到什么感觉？就是温暖一点，温馨一点。妹妹会马上就要回国了，她要跟我住在一起，她想要的就是那种一进来啊，特别干净、干干净净的那种状态。对我可能我现在达不到她，然后就希望变得她更喜欢这个家一样。那你有喜欢的一些什么颜色呀？我都还好，但是妹妹喜欢灰的，啊、然后我希望她能过得很舒服。我尽我的努力交给你温暖的家，好吧？<笑>感谢、嗯。接下来我们去另一个地方去解解压，休息一下，好不好？嗯，玩去。我通过了解发现，她解压的方式就那几个，嗯，要不就是躺着，要不就是呃上网看看八卦。嗯，要不就是点外卖，安中馆又能动一动啊什么的，挺好的，让他来发泄一下。哎，你平时会不会大声尖叫啊？和领导打完话之后，我就会站起来骂人。<笑>自己课表自己做呀，课表不要再改了，改了是做变了。不改课表了，自己的 KPI 自己做呀，不加班再也不改了。不会问吗？不会，当一个小人子，就是在啰嗦，你咕噜嗦，你咕噜嗦，我打我打我打我跑。今天晚上不回去加班了，那问我有什么用？我能帮你做呀，我能帮你上课呀，我能吗？不要再问我，那不会问啊，不会问。行政服，我觉得发泄的方式特别直接。我可能暴怒的时候会去，那种感觉是疯狂的把自己掰射的感觉，爽不爽？爽！哎呀，太开心了！自己加班吧，自己加班吧，我不回去了。就<笑>没想到在发泄口他这么开心啊，让我也很意外。而且他非常快的就把自己的内心的痛苦说出来。可是我发现他说的所有内容都是跟工作有关的，那么也就是说工作是他最大的压力来源。妈呀！我的天！抬走 KPI， 抬走 KPI， 不能抬走呀！<笑>我加下油，踩碎一个就完成一 KPI， 快点快点！快点快点 KPI， 来动力了 ，KPI 没有，他根本不想减肥，他只想完成 KPI。<笑>玩的时候还挺开心的，对，就是突然动起来了，而且出了一身汗。我觉得这两个解压方式很好，我之前从来没有试过。怎么样？刚才那个一系列下来，有没有感觉超解压？平时我还有一个解压的方式，就是你要香香的洗一个澡之后，然后涂身体乳。然后我最近在用这个，我给你试一下，它是欧莱的烟酰胺身体乳。烟酰胺是美白的成分嘛？其实主要的方法就是它可以美白。你不是背不起痘吗？它可以淡化痘印儿。对，而且还是香香的，可香了。啊，我要闻。如果你跟着那个沐浴液用的话，效果会特别好。因为现在很多人都会后背起痘。就是你不觉得洗完澡之后涂一个香香的身体乳，身体马上就是身体香了，心情就好了。我是公主，对<笑>那种感觉，我是公主。我现在就是爱上了涂身体乳，就真的不能懒。
。我看了一个，就是现在最解压的六种生活方式嘛，比如说。有什么撸猫？撸猫减轻生活压力，靠奶茶消灭负能量，吃瓜长姿势，追星完成爱情幻想，靠外卖强行续命 ，P S 完成朋友圈营业。<笑>我不怎么发自己，但我发自己一定要特别特别好看。但是你修完之后，你周围的那个同事不会说，哎，这是谁？对，不会有这种吗？他们会指着我工牌说，这谁呀、啊？我跟他说，我眼中的自己，<笑>我心中的自己。我好喜欢你这句话，哎，我觉得我们也是，以后网友再说你们怎么 P 图 P 这么严重，我眼中的自己，六条全中。我说句不知道你会不会不高兴的话啊，就你会觉得你这一年突飞猛长的体重，用现在比较流行的一个词儿叫过劳肥，你会生气吗？如果这么说，我会觉得就是过劳肥，而且就是因公负伤。我们是供三餐单位，早上到的话，那顿饭我吃不上，因为有活要干。完中午就没有午休，然后就一直在吃，边吃东西边改。晚上可能我们供餐时间都过了，我们才去打饭，就是都是凉的，然后在那里吃，边吃边对。之前就是工作压力大，然后就胃溃疡，然后熬太久了还会有耳鸣。之前就是颈椎，就是你胖人会有脊椎。你看他那个犀牛肩，看到没有？啊、天哪，你这个富贵包好重啊！我右侧是正常转的，我往左侧会锁住。就是我如果突然转过来，就会在这里一时不能动。你别说你爸你妈那个不高兴了，我觉得你这样都不行，<笑>你必须得把自己身体你长得像我们好心疼你的喽。嗯。我其实对体检，我就是害怕了。对我之前查过一遍，就一片红，然后跟我说没有办法入职。还是求了好多次，我说这个就是我正常身体状况就这样。他们跟我说，那你能不能万米跑呀？我说不能。<笑>哎呦天！不管怎么样，我觉得健康一定要第一。对对。我特想知道，就是你在公司里边，就是你会发生一些叫你不开心或者是很觉得没面子的事儿吗？他们其实会拿胖人开玩笑啊，对呀，就是一桌，如果是只有你胖的话，吃完饭之后会跟你说，江天，你这这怎么没吃了？这怎么没吃了？就是你点多了呀，为什么要我吃啊？坐地铁或者是坐公交的时候，就是地铁的时候，就是两个人中间就剩这么一小条缝了。哦，你不敢坐进去，完全不敢坐进去。你要坐起来，你就把他俩挤跑了。我们上下楼都是电梯嘛，然后你进去想了，进去想了，好尴尬，超尴尬的。我就说，我下回，下回，下回，因为真的想过。哦，你会难过吗？因为我看你挺开心的讲这些。我觉得你好像并没有，其实并没有要介意，是吗？我会自我消化一下。如果用一百分形容你现在生活快乐指数的话，你给自己打多少分？我可以表现给你们一百分。内心的，我给自己六十吧。刚刚进，那四十缺在哪里？我其实，你要说回家吃东西，我我会觉得我自己好吗？我其实就是没得选。我可以选择不加班吗？我不能。就是在桌上肯定会说胖子呀，那我可以不开心吗？我不能啊。我可能缺了那么多、那么那么多种选择，然后可能会在其中会不开心，但是我会努力消化掉他们的。对，我就开心啊，可以说，我能消化掉。在心里是一个挺清楚自己生活状态的人，只是说，嗯，我现在处于这个人生阶段，然后我的情况是这样的，那我能怎么办？他是一个表面上很坚强。但其实可能骨子里是脆弱、柔软的，就是有点强行让自己快乐。会因为压力大而哭吗？会。你哭的时候会给你爸你妈打电话吗？不会，他不会知道我哭过。那要是哭的时候，比如刚好爸妈来电话，要怎么办？忍住，擦掉眼泪。我就会尽量避免，就是给他们带来负面情绪。我都跟他们说，那在北京干得很好，赚的也特别多，比原来多可多了。那你觉得基本上自己生活会在什么样的状态了？可以说爸妈来北京看看我呀，来家里住一住啊？现在是没有的，因为我之前
我觉得我现在过得不是很好。等我的屋子不是那么空空荡荡，就是活得像个人一样，我可以把妈妈接过来。我觉得我现在的屋子就只是一个屋子而已。一个放东西的地方，对，特别空。据我爸妈就是看到我现在的生活状态，如果我真的要打开了跟他们说，说我其实过得一点也不好，我过得超烂，我怕我妈妈会哭，她会觉得你过得这么不好，为什么不回家呀？对，我会有点想要阻拦这件事情。其实父母是这个世界上，无论你过得好不好，他都不会真正的在意义上批判你的人，只有这个社会和你自己才会批判你。对。你上一次见到他们什么时候？趁着我换工作回去了一趟，在家待了三天，但是有点焦虑。怎么呢？我感觉就是，如果我再闲下去的话我，我父母的压力就太大了。哦，因为妹妹在国外上学，花销也比较大。对他们俩其实很吃力，妹妹也是。基础的生活费，别的留学生什么样，我也就是也希望他自己就不要太拘着自己。所有花我钱的人都在这儿，<笑>所以你这么拼命，然后工作这么忙，这个是一个很重要的因素之一。就是你,你觉得你要养他们三个，也算吧，因为我妹妹，如果我挣多的钱的话，我就可以给她多一些。我之前跟自己说是哈尔滨啊，你哈尔滨妮妮啊啊，行行行，简称哈妮，哈妮哈妮哈妮，哈妮，明天见。我们特别希望通过我们的介入，能够让他多一点真正的快乐，当然不只是变美，我们希望他能更健康，他的生活方式能更健康。我希望他能意识到说，自己把自己管理好。帮他办。哇，可以吗？都这么大，好不好？我们就按这个方向去努力。朋友们，让我们一起加油，期待明天天天的欧蕾变身时刻。加油！本节目由点亮全身肌肤的欧蕾身体乳联合冠名播出。本节目由你的色彩收藏家柯林斯洛超级赞助播出 f o r e a UFO 光谱面膜仪，给肌肤九十秒的精准呵护。你怎么这么好看？爱米爱莫就是答案。本节目由穿了就能 C 位出道的爱米爱莫赞助播出。这个空间是他们姐妹俩两个人住嘛？妹妹喜欢灰色，我就给她选择了灰色。姐姐她喜欢毛茸茸的、缓和的结构的一些家具，所以选择的材质都是自然材质。你整个墙在做的时候，呃，一定要刷到两到三次，整个质感就比较好。然后这边呢会放一个
，就大的那个沙发。我希望这个家是自然、内敛、温柔的状态。我希望他回到那个空间就能够放松。那今天呢，我们主要做的是低脂宵夜，也就是比较针对我们这个压力肥和过劳肥的，有点像我们今天的委托人这样的这个城市高危女性。平时我们的奶茶店都是奶精和奶粉冲的，很少都有鲜牛奶。嗯，选择的低脂奶，你看上面结了一个一层一，看到没有？哪怕是脱脂的牛奶，这个一层一还是会在，就是小勺子给它稍微挑一挑就行。其实红茶呢，就是也有通血管的一个功能在里边。倒进去之后好像呀，这就是奶茶呀，因为这很好喝，完全是无糖的，但是又是好喝的奶茶。而现在我要给你推荐一个神器，卡路里的一个秤。啊，打开，这是有一个 A P P 就可以了。我们来查一下鸡胸肉啊，才一百六十卡。帮我来一起把它撕成丝儿，侧面拉丝，加一点料酒，纯醋，橄榄油，又又空出来个沟货。接下来呢，就做调料，按照每个人的个人的爱好了。你喜不喜欢吃酸的呢？呃，我喜欢酸甜，酸甜儿，甜儿你别装了啊。低脂肪低热量，凉拌鸡丝，完成了。好诱人啊！尝尝吧，我们开动啦！拿起我的筷子，拿起我们的小筷子，我们拌，先把它拌开了啊！超有食欲，好香啊，超香，但是好好吃。低糖甜品，准备给你。好的甜品来了啊！哇，坚果。酸奶紫薯球，嗯，好吃，它有点酸奶的味道，比你吃那什么炸鸡晚上好多了，而且幸福感特别好，做的特别好吃，我可能要去买个锅了。我们吃的东西也改善了。把身体的肥再减下来，瘦一点，然后感受到异性的目光之后，会不会又打开了一个新的世界呢？为了帮助天天重回健康生活，我们决定带他来健身房。据说这个东西特别减肥。对，嗯。然后我今天特别请了一个我的好朋友。特别期待的眼神。嗨。Hello Hello Hello Hello， 天天，我是西西，你好。今天特意来跟我们一起帮助你消耗两杯奶茶的。今天起码消耗四杯吧。四杯。你有多久没运动了？我就没运动过，我没来过健身房。<笑>那我们循序渐进吧，要不他他有晕倒史。<笑>我们健身之前先体测一下，还、啊、需要量身高、体重之类的吗？全套。体重不会显示出来。开始了吗？放松，我们现在测量体重。这个太恐怖了。嗯。五星，女，身高一六二。啊。我们现在的身体年龄呢是三十六岁。啊。非常棒。然后我们。什么可棒的？<笑>我的年龄三十六，非常棒。<笑>这个老师好，鼓励型。OK， 我们现在比较 OK 的是一个，我们体重是非常标准的，四十八点四公斤。我有四十八点四，不可能！我知道了，我没有上厕所，刚才上完之后就九十斤。<笑> OK， 身高多少？身高一米八零。哇，你有一米八？没有，一米七四。<笑>我就去。
年龄。这不是自己输的吗？为什么到我这儿变成要读？年龄七三年，两千年。<笑>我姓了。九五。啊。九五。你骗我。真的。哎，老师怎么到他这儿多了什么环节吗？你刚刚不跟我们聊天的呀？我们怎么了呢？没有没有没有，好难过呀！话都变多了，话密。OK， 那都非常棒。而且你冷静一下，你再好好看一看。我看了看了。我们刚刚体测完之后，现在我要带你们健身。你们听说过尊拔吗？没有。啊，我知道，我看那个那个谁总跳，小 S 总跳，像那个南美洲跳的那种。对对对，他是来自南美洲。对对对对对，天有跳过吗？没有，从来没有，没有。尊曼还好，尊曼不难，但是很减肥。对，嗯，它这个其实就是音乐加舞蹈，还有有氧运动，就是三个东西结合在一起。它其实根本不需要你有任何的舞蹈基础，超级简单，不用担心任何，就是嗨。想站台的，坚持坚持一下。甜甜，如果我把这段音乐给你的话，你会继续跳吗？你会坚持下去吗？每天早上放一遍。我这块可以回，我想一想吗？<笑>你必须要坚持下去。我相信我自己。这<笑>要稍微有底气一点。为了妮妮呀，哈尔滨妮妮。我怕你会偷懒，所以呢，我又请了一个非常特别的一个健身教练。要让他录一段视频给你看。好，我跟你讲，这要是刚才的回放，我就把这个电视吃了。<笑>来，我们可以看一下。哎，啊啊啊！哎，啊啊！这不是妹妹吗？亲爱的，我亲爱的姐姐，你看见我没有想到吧？这是我刚刚拜师的谢谢老师。
随时出现来找你的。找我的你现在已经有两套运动要做了，一是刚才那个跳起来，二是这个双人瑜伽。嗯，妹妹回国就会一直监督你。嗯、怎么了？怎么了？我突然有点难，因为我好久没有见到他了。其实妹妹一直很担心。你的就是身体状况，包括对健康问题。然后他说你经常脖子啊、腰这边会疼，所以呢。哇。就回来了。嗯，跟好汉团练的时候，要给一个惊喜。Now and forever. Let it be me. 哎呦妈呀！我不行，我看不了这种，我也看不了这种，看不了这种，真的看不了这种花。你们俩多久没见了？一年多，一年半，一年半。然后妹妹其实那个，我看你很关心她的身体健康，给她买了很多保健品呀，买然后燕窝啊。因为我在国外有时差嘛，所以我我能知道的只是我们视频的时候看见的那些。我觉得大部分其实我还是不是很清楚的，表现出来我过得还是挺好的。没有想到你会担心我。你妹妹后面会盯着你，你一定会更好的。对。讲好了有什么话跟妹妹说吗？就是对她给你报名。就是，呃，我知道我现在过得不是很好，我很不不是很健康，以后我会慢慢变好，我会尽我所能变好的。然后回来之后我们一起生活，回来了。你就是对这个小脸有很执念的追求嘛，然后我就特意找了这个王院长，他是非常神奇的这个身体矫正师，很短暂的按摩就能让你这个脸有一个非常提升的效果，期不期待？咔就小了是吧？对，一下就小了，给你量一下一个数据。他的脸还有两面不太一样啊，这面脸有点往外有点宽，所以说他就会变得短。对，平时你拍照的时候有没有发现这面会稍微好看一点？是的，有感觉吗？<笑>哦，对，老师，他那个喜欢妮妮，你给他往妮妮那方向摁。好嘞，有点紧张，马上奇迹就要产生了。他的话不只是骨骼有点宽，他的这个皮肤也有点松，哦、对，所以说我需要帮他把皮肤提起来一点。啊，皮肤也可以提。而且你看他的法令纹很重，有没有感觉？所以法令纹要帮他提起来。我算行吗？哎，没事，你别紧张。对，最明显是下巴。对，这儿有线条了，嗯、<笑>不不是跟脖子连接。哇塞！咱们看一下吧，好不好？一百四十一点五，小了有七毫米啊。七点二毫米。一百零六点八，一百零八点零。哦，两边差不多。他之前这边短，然后我给他做长了一点，对对对对就没好了、哦，对吧？而且你摸一下你这里，这里你看。啊，是一个苹果肌，苹果肌的那种感觉。<笑>戴眼镜看一下眼睛有没有变松了，眼睛变大了，脸上掉了一斤肉，加的绝对不止一斤。谢谢你，太棒了。接下来我们来弄头发。
他的主要诉求其实就是，因为他是老师嘛，他想有一些专业感、信服力，又得美，然后又显脸小，平时又得好打理，像妮妮，然后要像妮妮，他喜欢妮妮。我感觉这些都不是同一个真的假的？可以的，我觉得。要剪还是要什么？还是要？我觉得首先是这样的，就这个发尾颜色有些干，显得没有什么质感。然后我们需要把这个地方稍微颜色深一点。接下来到了你最期待的美妆环节，我呢特意就是翻阅了我所有的人脉和朋友圈，找到了一个跟你的诉求非常匹配的欧美妆，其实就是塑形嘛，打阴影啊，就遮瑕都很好。她一般轻易不出山，她的名字叫 v i l a 老师，首秀的机会献给你，好吗？你做好准备了吗？做好准备了，真的很难请哦，这位老师，来有请 v i l a 老师。好，当当当当当当，米娅老师好，米娅老师好，耶耶，米娅老师真的很很难得见到你，对对对对。从我开始微胖开始，我就开始研究怎么开始减重的，就是脸会小很多。天天的五官非常好，我想通过我的经验帮助他打造一款适合的妆容，轻轻松松显瘦十斤。我们俩决定先给你画半边脸，这样你呢会比较有一个明显的效果。你太幸运了，你看两大老师出山帮你一个人搞。我还好，主要 Vila 老师真的很很难， Vila 老师很难出山的。除了给自己画之外，轻易从来不出手。然后第二步，我们要选一个比你平时可能想象起来要深一号的粉底，才会显得脸小。马上让你做昌平妮妮啊，是哈尼哈尼，要哈尔滨妮妮。对，我是黄浦区卡戴珊，我是东北赫本。<笑><笑>有没有玩这些人？女人就得化妆。OK， 接下来有请 Vila 老师。没有感觉视觉上瘦五公斤，是因为你没有学会欧美妆。我有一个这个亚洲独门秘籍——贴脸神术。这个我都……哇，哇太太夸张了！现在是两个人。哎、你以为范甜甜平时靠什么吃的？我这张脸。好，好来开始修容。额头上有个角，所以我把它修进去。开始把它打匀啊。这个不能嫌麻烦。对。突出颧骨，让这个颧骨的深邃度更深一点。大美人 ，OK。
。哇，欣姐你的眉毛现在画的不得了啊！那是苦练了一阵儿。我给你画一个棕色系的吧，这样就比较好搭配。来，你太帮助我了。来，来 ，OK， 我也可以了。妈呀，朋友们，经过我们的通力合作，现在我们给大家展示一下半妆是什么效果。首先，妆前。那么接下来，啪啦。你准备好要看镜子中的自己了吗？我已经无数次想要回头了。你先闭眼睛，我我非常缓慢的给你扭过来。对，啊，请睁眼。很难相信那镜子里本人是我。真好，真好！我觉得他那一瞬间其实是有点不敢相信这个人是自己。不要哭了。如何？我看。你你你仔细看一下，你记住每一个每一个步骤，然后画的区域。等一下，我还有一个东西要给你，这是一个泡脚桶，这个是可以帮助你浑身减肥，然后矫正受双下巴。哦，这里这里挺直，哎，你要看侧面，把、啊、你那个脑后那个包那边可以可以治疗一下感觉啊、哦，是不是？然后一个星期至少泡一次脚，然后呢，争取把这个棍儿带到单位，然后没事的时候就站一站，好吗？答应我，泡脚的时候敷个面膜。对。这样你的富贵包就会越来越小，然后那个背越来越直。对，好的，好吗？把越来越瘦，越来越美，越来越美，赶紧把它交给火火，走吧。刚刚甜甜给我发了个消息，说让我们期待一下，天天同学变成了什么样？天哪，我期待。来找我，对的。他最大的诉求，遮肉。对，我希望他能够拍出来一个不用修也能非常好看、能打的生土。我们今天帮你准备了好多衣服，第一套小黑裙。其实我觉得可以稍微配点衣服的料子，选一个这样的绒面。我们现在就让你去试一下。天天，你准备好了吗？准备好了。好看，黑色收腰，显腰型，显瘦，丝绒面料让人觉得整体更显气质。她现在特别像一个复古的女明星，对，超好看。好久没有穿裙子了，看起来非常的窈窕、纤细。一直到现在，天天同学是让我个人最有成就感的一次，他给了我太大的反差和惊喜。真的，我就是好久没好久没有穿到合适的裙子了，还有一一点点端庄，还有一点点小性感。<笑>我们给你准备的第二个造型会更适合你的职业。哎，这个很有气场哎，这个非常有气场。
我们眼睛都看大了。夸张，但能凸显你的所有的优点的，比如说你腰细，比如说你现在妆发非常美。我有一个街拍书，然后已经做了九年了。你要来拍我的街拍书。而且这样抬头，你就要往前看，就感觉这人是谁啊？平时在拍我，抬一点点下巴，但不能抬太多，不然全是鼻孔。对，哎，这个神态很好，可以。你想象你现在就在巴黎，然后看完一场秀，现在所有的街拍摄影师都在等着你出来。<笑>看人家的气场，一点都不用调动。对，我脑里想的是说，他上课怎么不听话呀？<笑>他真的穿上那个衣服站在那儿的时候，不用引导，他自己那个眼神啪就出来了，那个就是他骨子里他有的东西。我觉得你应该找个男孩陪他一起拍，就是你知道，天天已经好久没有谈恋爱了。在那儿看到有人在拍摄，你要让他去跟那个小哥哥搭讪，然后拉过来跟他一起拍合影。周老师，我觉得是不是让他男女搭档拍会比较好看一点？对啊，因为我看那边有个男生在拍，他长得也不错。质感吧，勇敢一点，试试看。我说什么呀？你就,就说我们一起拍个照。我有点害怕，我的天！不要害怕，不要害怕。老朋友一起跟我拍个照。拍个照。好的。Hi。好吧，好吧。天哪，超级好看！你就要多穿这种衣服，嗯，就是特别像韩剧女主角，来配上你这个辛芷蕾的头发。哇哦，辛姐，快来快来！这个我跟你讲，这是我们一下午最普通的一套造型。我看看，我看看，来来来来，超有气场的呀，感觉是一女企业家呀。<笑>来，我们进入深度访谈阶段。好了，人我给你放在这儿了，好，我先走了。
。他把自己包裹得很紧，因为他觉得自己现在不够好，好像离爸爸妈妈心目中希望他成长起来的样子还有一段距离，所以他不跟家里人联系，他也不希望他们来北京。但朋友们，我有一个我不知道是不是可行的想法。嗯，什么？我们明天要不要？帮他把他的爸爸妈妈请过来。天天妈妈你好，你好你好，我是吴昕。哎，妹妹好，你好你好。哎，妹妹你坐你坐你坐，辛苦了啊，然后特地赶过来。今天我们给天天准备了一个小小的惊喜，然后其实他也一直有一些话呢想说，然后我们认真的听一下，好吗？谢谢谢谢谢你给我这样了解女儿的机会。天天跟我聊一下，就是经过这一天，你整体的感觉是什么样的？好开心啊！好开心！我现在想给自己打一个吻，想给自己打一个吻。对，现在我是最开心。如果让你对自己说一句话，现在你要跟自己说什么？今天。真的有，就是看到别人的爸妈过来说待一周做饭啊。我那个时候真的就是心里会有一点点羡慕，但是再一想，我现在过的日子，我就突然有点恐惧，因为我一直在给他们营造，我我真的过得很好，我赚的钱越来越多了，这种感觉，突然让他们看到，嗯。可能不是那么好的自己了，有点害怕。那如果妈妈今天突然间冲到你北京的家里，看到你这种状态的话，你觉得她第一反应会是什么样？可能会哭吧，如果是之前的屋子的话，因为我从来都没有让她看到过我我的生活状态。对我每次跟她视频的时候，都是在床上或者只露一个脸，只露一个脸，对。然后就是躲在一个角落里，对。嗯、但是其实内心是特别想回家吃爸妈做的饭的。想他们吗？想。想家吗？想。那通过这几天的相处，现在焕然一新，有没有信心，或者是鼓起一点点勇气，今天想跟爸爸妈妈打一个视频电话
。哟，我在车上就想了，想跟他说一说。哎，你看我，今天好看吧？我们以后每天都争取这么好看。那除了好看，有没有什么话要跟爸爸妈妈讲？想跟我爸妈说。纵然我把我在北京的生活描绘的再好，我也其实没有过得很好，但是我会努力的，争取有一天我会就是，呃，成为让你们骄傲的人吧。我难得看你就是比较沉静下来说话，因为平时都是那种很快乐呀。然后就是假装很坚强的，蛮坚强的，其实也。好像假装坚强是我们现在在外面独立打拼的小孩的通病。但是在坚强的同时，其实我们也可以稍稍给自己一点示弱的权利。你觉得你妈妈现在看到你这个状态，她会有什么样的反应？她会很开心吧？觉得我真的过得很好。就没见了三个人，将近两年。阿姨刚才听她说的，听到哪里是让你感触最深的？她说她有一段特别的失落，特别的第五期，我感觉到了，我心里还暗暗高兴。不跟我视频，一定是处男朋友了。<笑>我就想，我说等着，期待着那天告诉我，没想到是这么回事。阿姨一会儿可以看看她下午跟一个男生拍的街拍<笑>。阿姨她下午特别勇敢。其实我们后面还有一个更大的惊喜，我们还有一个小伙伴，已经在他家等待着我们了。咱们那个赶紧出发去迎接下一个惊喜，好不好？来，三个人拉着手，走走走走走。紧张，我们怎么比他们还紧张？<笑>
期待，期待，期待。欢迎回家！哇，哇这是我家吗？我天啊！我让天地焕然一下灿烂，我让年华茫然一下慌乱。哇哇哇！哇哇哇哇哇哦，太漂亮了！让让让让让让让我我就来了之后，我发现姐姐有很多零食放在这儿，而且还有很多的一些物品什么的。那我这就设计了一个这个柜子。设计太贴心了，然后我要讲的是这个，这张桌子我就设计成三用，我们客客人来了之后可以在这儿围坐着喝个小茶呀。其次呢，姐姐完全可以在这儿办公，也可以用餐，所以三个功能叠加了。然后跟我的视线过来，在这儿，这个画是我画的，我送给你们的。那你画的？对，我昨天晚上画的，因为表现出来就是姐姐呵护着妹妹。其实这个我就是说一个姐妹俩的一个一角，然后还有他们的猫，因为我知道你们很想念你猫嘛，对吧？<笑>然后这边呢，就是我看到说啊，他被他准备的好多所有的衣服都已经在这里了，对。然后我们可以转向卧室看一下卧室，真的，我的胸，好看，我的天，然后我化妆的地方。然后这个东西是那个你们晚上有一些睡衣啊或什么，就直接可以挂到上面。然后平时你们不用的时候，这它也是一个装饰。是，这才是家，太温暖了。我觉得卧室特别舒服，就感觉能睡个好觉。那个卧室布置的太好看了，是吧？温馨，温馨，整个就是温馨的，温馨，整个就是温馨，就是感觉。它里面有好多好多好多，把我好多的记忆特别珍贵的都储存进来，把我的温暖都放进来。我就希望你们很喜欢这个家，也希望你们很喜欢这两天跟我们度过的这个时光。好吧，我们最后一起合张影，好不好？合张影。我怎么这么好看？造型三十年没有变过，他得要突破一下自我，换换造型。三岁的时候就是这个发型，一直到现在，而且是不化妆的，太保守了呀。他觉得他妈妈现在做的菜不正常啊，少油、少盐、少糖、黑暗料理。这老是在外面吃烧烤，我告诉我们，所以是非常不健康。我没有说喜欢吃口味很重的，我是说喜欢吃有点味。他这个是没味道，不是垃圾食品吗？你吃饭失去了一点乐趣，像像完成任务。我觉得我快要失去这个孩子。东东应该是一个很细腻的男孩子，所以他希望自己的妈妈能够发生一些好的方向的变化。阿姨，你准备好了吗？这不是课本本人吗？完全不要穿什么。最近好懒得出门哦，不喜欢镜子里的我。本期都结束了，小伙伴你还不心动？扫描屏幕下方官微二维码，私信关键词回复“好看报名”获取报名表。你怎么这么好看？缺的就是独一无二的你哦。感谢微博台网、微博综艺，上微博搜索“你怎么这么好看”话题词，一起边看边聊。感谢首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻对本节目的大力支持。感谢指定招募合作伙伴抖音 APP， 感谢网易新闻、网易娱乐、网易号，独家知识短视频合作平台苗东百科，世界如此简单。感谢 Zucker 一点资讯新闻客户端，首席合作短视频广告媒体金尚传媒。特别感谢有道云笔记、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、轻宝宝。
闪萌引力资讯搜狐视频。感谢凤凰娱乐、搜狐娱乐、新华网、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大香网、红网、大众网等媒体对本节目的支持。